சார்பாக உங்கள் யாவரையும் கத்தருடைய அன்பில் வாழ்த்துகின்றோம் சகோதரர் சாம்சன் பால் இந்நாட்களில் கத்தருடைய கரத்தினால் வல்லமையாக உபயோகிக்கப்பட்டு வரும் ஒரு தேவ ஊழியர் இவருடைய எழுச்சி மிக்க பிரசங்களும் சத்திய சாராம்சங்கள் நிறைந்த எழுத்துக்களும் அநேகரை சத்தியத்தின் சரியான பாதையில் வழிநடத்துகின்றன இப்பொழுதும் சகோதரர் சாம்சன் பால் மூலமாக கர்த்தருடைய அருள் வார்த்தைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் இந்த நாளிலே மிஷனரி ஊழியம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைத்து உங்களோட சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மிஷினரி பணின்னு சொன்னாலே அது வந்து வட இந்தியாவில் நடைபெறுகிறது இல்லைனா கிழக்கிந்தியாவில் நடைபெறுகிறது தூர பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது ஆதிவாசிகள் மத்தியில் நடைபெறுகிற முற்றிலுமாக கிராம பகுதியில் நடைபெறுகிற ஊழியங்களைத்தான் மிஷினரி ஊழியம் என்று சிந்திக்கின்ற நினைக்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகிறது மிஷினரி ஊழியம் நான் சிலருக்கு நான் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன ஊழியம் பண்ணால் நான் மிஷினரி ஊழியம் பண்ணுறேன்பாங்க அவ்விதமாக சொல்லுகிற பொழுது அவர்கள் எதை சொல்ல வருகிறோம் நாங்கள் தூரமான மாநிலங்களிலே சென்று மக்கள் கூட்டங்களுக்கு மத்தியிலே இந்த ஊழியங்களை செய்கிறோம் என்று அவர்கள் சொல்ல வருகிறார் பொதுவாக சில புரிந்து கொள்ளுதலுக்காக இவ்விதமாக மிஷினரி பணி என்று நாம் சொன்னாலும் மிஷினரி பணி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வேறொன்றும் இல்லை கர்த்தர் எல்லாருக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்ல சொன்னார் அந்த செய்தியை எந்த விதத்தில் போய் சொன்னாலும் அந்த பணி எப்படிப்பட்ட பணி தான் மிஷினரி பணி தான் தேவன் மனு குலத்தை நேசித்து செய்த ஒரு மகத்தான செயலை குறித்து உலகமெங்கும் பிரசங்கிக்கும்படியாக கட்டளையிட்டார் மார்க்கு சுவிசேஷத்தினுடைய பதினாறாம் அத்தியாயத்தினுடைய பதினைந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது உலகமெங்கும் சென்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் நாம் பிரசங்கிக்கின்ற அந்த சுவிசேஷம் பக்கத்து தெருவிலே பிரசங்கிக்கப்பட்டாலும் சரி இல்லைனால் பக்கத்து ஊரில் பிரசங்கிக்கப்பட்டாலும் சரி இல்லைனால் பக்கத்து மாநிலத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட்டாலும் சரி இல்லைனால் வெகு தூரத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட்டாலும் சரி இல்லை என்றால் ஆதிவாசிகளுக்கு மத்தியிலே பிரசங்கிக்கப்பட்டாலும் சரி எந்த இடத்துல எந்த சூழ்நிலை பிரசங்கிக்கப்பட்டாலும் அது அத்தனையும் மிஷினரி பணி தான் அலையலூயா உலகமெல்லாம் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் மத்திய இருபத்தெட்டாம் மத்தியத்தினுடைய பத்தொன்பதாம் வசனத்திலும் கூட சகல சிறு ஜாதிகளை நீங்கள் வந்து சீஷராக்கணும் நான் உங்களுக்கு உபதேசித்ததெல்லாம் அவங்க கடைபிடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் போதிக்கணும் இவ்விதமாக சொல்லி அனுப்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் லூகா சுவிசேஷத்தினுடைய இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பாவ மன்னிப்போம் மனம் திரும்புதலும் சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் அறிவிக்கப்படணும் அதனால் மனம் திரும்புதலை குறித்தும் பாவ மன்னிப்பை குறித்தும் உலகத்தினுடைய அனைத்து பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் எனவே இதுதான் மிஷினரி பணி இப்பொழுது இந்த மிஷினரி பணி என்றால் என்னவென்பதை குறித்த அது உள்ளிருக்கின்ற விளக்கங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பாருங்கள் மிஷினரி பணி என்றால் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது இல்லை என்றால் ஒரு சுவிசேஷ ஊழியம் என்றால் என்ன இல்லை என்றால் ஒரு நற்செய்தி ஊழியம் என்றால் என்ன இல்லை என்றால் கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை எந்த பகுதியும் சென்று அறிவிக்கின்ற அந்த ஊழியம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து பார்க்கும் பொழுது வேறு ஒன்றுமில்லை தேவன் மனுக்குலத்தை நேசித்து அந்த நேசத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு வகை செய்தார் அலே லூயா தேவன் மனிதனை நேசிக்கிறார் அவர் மனிதனை நேசிக்கின்றதை மனிதனுக்கு சென்று சொல்லுவதுதான் மிஷினரி பணி மனிதனை தேவன் எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் என்பதை மனிதர்களுக்கு போய் சொல்லுகிறார் அது எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மத பின்னணியுடையவர்களாலும் சரி எந்த நிறவேற்றுமையுடையவர்களாலும் சரி யாருக்காக இருந்தாலும் சரி தேவன் மனிதனை நேசிக்கிறார் மனித வடிவத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் அவர் நேசிக்கிறார் எனவே அந்த மனிதர்களுக்கு சென்று அறிவிக்கிற அதுதான் சுவிசேஷம் என்ன கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை நாம் அறிவிக்கின்றோம் பாருங்கள் ஒன்று யோவான் நான்காம் மத்தியத்தினுடைய ஒன்பதாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தேவன் தம்முடைய ஒரே வேறான குமாரனை நமக்காக இந்த பூமிக்கு அனுப்பினதுனால அதாவது நாம் பிழைக்கும்படியாக அதாவது நாம் வாழும்படியாக நாம் வாழ வேண்டிய விதமாக வாழும்படியாக தேவன் தம்முடைய ஒரே வேறான குமாரனை நமக்காக அனுப்பினதுனாலே அன்பு வெளிப்பட்டது த லவ் ஆஃப் காட் வாஸ் ரிவீல்ட் தேவனுடைய அன்பு வெளிப்பட்டது அதாவது தேவன் மனிதனை நேசிக்கிறார் என்பது 
தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினதன் வாயிலாக மனிதர்கள் மத்தியிலே வெளிப்பட்டது ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அத்தியாயத்தினுடைய பதினாறாம் வசனத்தை நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் ஆண்டவராக ஈசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் அதாவது அன்பு என்றால் என்ன என்பதற்கான இலக்கணத்தை விளக்கத்தை அறிந்து கொள்கிற விதத்தை தேவன் செய்திருக்கிறார் இப்படி என்றால் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக கொடுத்து ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக செய்து இவ்விதமாக அறிய செய்திருக்கிறார் எனவே பேதன் சொல்லுகிறது அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததுனாலே ஹேஸ் ஹி ஹர் லை டவுன் ஹிஸ் லைஃப் ஃபார் அஸ் வி கேம் டு நோ வாட் லவ் இஸ் அன்பு என்றால் என்ன என்பதை இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்ததுனாலே நாம் அறிய வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறோம் இன்னும் ரோமர் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தினுடைய எட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது என்ன நடந்திருக்கிறது தேவன் தம்முடைய அன்பை விளங்க பண்ணியிருக்கிறார் அதாவது காட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் ஹிஸ் லவ் ஹவு மச் ஹி லவ் த பீப்புள் எந்த அளவுக்கு மக்களை மனிதர்களை நேசிக்கிறார் என்பதை விளங்க பண்ணியிருக்கார் அதோட டெமோ பண்ணி காண்பிச்சிருக்கிறார் ஒரு இயந்திரத்தை நீங்கள் வாங்க முன்பாக அந்த இயந்திரம் எப்படிப்பட்டது என்பதை குறித்த ஒரு டெமோ உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் தெரிவதற்காக உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காண்பிப்பாங்க அதுபோல் தேவனோ மனுஷனை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறார் என்பதை ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறார் எப்படி வேத அவசரம் என்ன சொல்லுகிறது நாம் இன்னும் பாவிகளாக இருக்கையிலே ஸ்டில் விவர் சின்னேஸ் இன்னும் நம்ம பாவிகளாக தான் இருக்கிறோம் நாம் ஒன்று நல்லவங்களாக மாறலை பரிசுத்தவங்களாக மாறலை நீதி உள்ளவர்களாக மாறலை நல்ல மனிதர்லேருந்து சொல்லும்படிய நிலைமைக்கு வரல அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் பொழுதே என்ன நடந்திருக்கிறது நாம் இன்னும் பாவிகளாக இருக்கும் பொழுதே அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்ததினாலே தேவன் தம்முடைய அன்பை விளங்க பண்ணியிருக்கிறார் இந்த வசனங்கள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு உண்மை என்னவென்று சொன்னால் தேவன் தம்முடைய அன்பை மனுக்குலத்திற்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் தேவன் தம்முடைய அன்பை மக மனுக்குலம் அறிந்து கொள்வதற்கு எதுவாக விளக்கி காண்பித்திருக்கிறார் தேவன் தம்முடைய அன்பை இன்னதென்று அறிந்து கொள்வதற்கு மனிதனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த அன்பை குறித்து அறியாத மக்களிடத்திலே சென்று அதை அறிவிப்பதுதான் மிஷினரி ஓலியம் நான் சொல்லுகிற கருத்து சரிதானே அலே லூயா இவ்விதமாக மனிதனே உன்னை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் நீ எந்த ஜாதியோ நீ எந்த மதமோ நீ எந்த பின்னணியோ நீ எந்த அந்தஸ்தோ படித்தவனோ படிக்காதவனோ முந்தங்கினவனோ பின்தங்கினவனோ எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் உன்னை யாராவது நேசிக்கிறார்களோ இல்லையோ தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார் இந்த செய்தியை சுமந்து கொண்டு செல்கிறவர்கள் தான் மிஷினரிகள் அவர்கள் தான் நற்செய்தியாளர்கள் ரோமர் பத்தாம் அத்தியாயத்தினுடைய பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி பிரசங்கிப்பார்கள் பிரசங்கிக்காவிட்டால் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் எப்படி தொழுது கொள்வார்கள் இவ்விதமாக அப்போ சொல்ல பகல் வித்தியாசமான ஒரு மொழி நடையிலே அங்கே கேள்வி கேட்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் எனவே ஜனங்கள் கடவுளுடைய அன்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அன்பை அறிவிக்கின்ற பணி தான் மிஷினரி பணி இப்போ மனுஷங்கிட்ட போய் நாம் அந்த பணியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ மனுஷங்கிட்ட போய் சொல்கிறோம் ஐயா ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வலம் உள்ள தேவன் எல்லாரையும் விட உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த செய்தியை கேட்கிற ஒரு மனிதன் இதை நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது ஹவு கேன் ஐ கம் டு நோ தட் காட் இஸ் லவ்விங் மீ ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறார் என்பதை நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது என்ற கேள்வியை எழுப்பக்கூடும் அப்பொழுது அவன் அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழலின் மத்தியிலே என்னுடைய சரீரத்தில் வியாதி இருக்குது ஆண்டவர் நேசிக்கிறார்னா அவரிடத்தில் வல்லமை இருக்கிறதல்லவா அந்த வல்லமையின் மூலமாக என்னை சுகமாக்குவாரா என்னுடைய வியாதியிலிருந்து ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுப்பாரா இந்த நற்செய்தி அறிவிக்க சென்று விடுதலை அதை கேள்வி கேட்கும் பொழுது அந்த நற்செய்தியாளர் என்ன பதிலை சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒரு வல்லமையான காரியத்தை செய்து உன்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதியிலிருந்து நிச்சயமாக உன்னை ஆண்டவர் விடுதலையாக்க முடியும் என்றால் ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறார் அவன் சொல்லுகிறான் பொருளாதார நிலைமையில் நான் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறேன் வாங்கின கடனை கூட திருப்பி கொடுக்க முடியவில்லை ஆனது என்ன வாழ்வில் என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்க முடியலை ஐ எம் ஸ்ட்ரகிளிங் எல்லாட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் நேசிக்கிறான்னு சொல்கிறீங்களே அவர் நேசிக்கிறான்னு சொன்னால் எனக்கு இந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலை உதவி செய்வாரா நற்செய்தி அறிவிக்க சென்றவர் அவரிடத்திலே சொல்கிறார் நிச்சயமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னுடைய பொருளாதார சூழ்நிலைக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வார் 
இன்னும் அந்த விதமாக அறிவிக்கின்ற பொழுது ஒருவர் கேட்கிறார் நான் பலவிதமான அசுத்தாவிகளின் அலக்களிக்கப்படுகிறதை உணர்கிறேன் வேறு விதமான பல பொல்லாத ஆவிகள் என்னை தாக்குகிறது அதனுடைய விளைவாக என்னால் எதையும் சரியாக செய்ய முடியவில்லை நிம்மதியாக வாழ முடியவில்லை குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது பிசாசினால் அலக்களிக்கப்படுகிறது நான் உணர்கிறேன் இவ்விதமான ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து நீங்கள் கர்த்தவங்களை நேசிக்கிறான் சொல்லுகிறீர்களே அவர் எனக்கு உதவி செய்வாரா என்று கேட்கிறார் அப்பொழுது இந்த நச்சிதியால நிச்சயமாக ஆண்டவர் உன்னிடத்தில் இருக்கிற வியாதி அந்த பிசாசுகள்லாம் துரத்துவார் ஆண்டவராக ஈசு கிறிஸ்து தாம் ஊழி செய்த காலத்தில் இவ்விதமாக நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பிசாசுகளை எல்லாம் துரத்தி இருக்கிறார் அதனால் உனக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்வார் இவ்விதமாக ஒரு ஒரு சராசரி மனிதனிடத்தில் தேவனுடைய அன்பை குறித்து சொல்லுகிற பொழுது அவன் அந்த அன்பை வித்தியாசமான வடிவங்களிலே காண விரும்புகிறதை அவன் அங்கே வெளிப்படுத்துகிறான் என்னுடைய வியாதியிலிருந்து விடுதலை கொடுப்பாரா என்னுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை உதவி செய்வாரா வாழ்க்கையிலே முன்னேற முடியாமல் இருக்கிறேனே எனக்கு உதவி செய்வாரா என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளிலிருந்து எனக்கு ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு நல்ல தீர்வை தருவாரா இவ்விதமாக எதிர்பார்க்கிறான் அப்பொழுது இந்த நட்சத்திர சூழல் நிச்சயமாக இதை ஆண்டவர் செய்வார் இவ்விதமான ஒரு அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவ சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆண்டவர் உங்களுடைய வியாதிகளை குணமாக்குவார் உங்களுடைய வாழ்க்கைகளை உங்களால் கூடாத காரியங்களை அவர் கூடும்படி செய்வார் அற்புதங்களை செய்வார் அதிசயங்களை செய்வார் பிசாசுகளை உங்களை விட்டு திரத்துவார் பிரச்சனை உங்களை விடுவிப்பார் நலமான ஒரு வாழ்வை தருவார் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தருவார் இவ்விதமாக பல்வேறு விதங்களை இன்றைக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறது இப்பொழுது நான் சொன்ன விதமாக பார்க்கும் பொழுது கூட ஆண்டவர் இவ்விதமான உதவிகளை செய்கிறாரா இல்லையா நிச்சயமாக செய்கிறார் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிற அவனுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து கொண்டிருக்கிற அவனை பரீட்சை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அவனை விசனப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அவனுடைய வாழ்க்கையை அர்த்தமற்றதாக மாற்றி கொண்டிருக்கிற அவனுடைய வாழ்விலை நம்பிக்கை இழக்க செய்கிற பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே ஆண்டவர் அவனுக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்கிறார் என்பது தேவன் வேதத்தின் மூலமாக கொடுத்த தெளிவான சத்தியமாக இருக்கிறது அலையலூயா எனவே நற்செய்தியாக சென்று அறிவிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் இவ்விதமாக எல்லாம் மனிதனை நேசிக்கிறார் என்பதை ஒரு கேள்வி கேட்கும் மனிதனுக்கு சொல்லுவதற்கு நமக்கு நல்ல நியாயங்கள் இருக்கிறது அதை நாம் செய்ய வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் அதே வேளையில் இன்னும் நாம் சற்று ஆழமாக செல்ல வேண்டும் எப்படி என்றால் இப்பொழுது நான் முதலாவது உங்களுக்கு சொன்னேன் சுவிசேஷம் என்றால் என்ன நற்செய்தி என்றால் என்ன மிஷினரி பணி என்றால் என்ன ஒரு மிஷினரியானவர் எதை போய் மக்கள் அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் காட் லவ்ஸ் யூ ஒன்று யோபா நான்காம் மத்தியத்தினுடைய எட்டாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் இவைகள் சொல்லுகிற தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் எனவே அன்பாக இருக்கிற சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த மனிதன் அன்பு என்ற ஒன்றை கேள்விப்பட்ட உடனே தன்னுடைய வாழ்வின் சூழ்நிலை அடிப்படையிலே அந்த அன்பின் மூலமாக நான் பயனடைய முடியுமா என்று கேள்வி கேட்கிறான் இது ஒரு போரம் இருக்க வேதாகமத்தை நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தேவன் அன்பை குறித்து இவ்வளவு நேரம் சொன்னார் அல்லவா அன்பை வெளிப்படுத்தினார் அன்பை அறிய செய்தார் அன்பை விளங்க பண்ணினார் அது மட்டுமல்ல யோவான் மூன்றாம் மத்தியத்துடைய பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரை நமக்காக தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார் இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார்னா இதுக்கு மேல உனக்கு எதையும் ஆண்டவர் செய்ய முடியாது அட்மோஸ்ட் அவர் ஏதாவது உனக்கு செய்து அதிகபட்சமான அன்பை வெளிப்படுத்த விரும்பினா இதைத்தான் செய்ய முடியும் அதை செஞ்சிட்டாரு இதற்கு அப்பால இதைவிட அதிகமாக ஆண்டவர் எனக்கு எதையாவது செய்ய முடியுமா என்று கேட்டா செய்ய முடியாதுங்கிறதா அதனுடைய விடை காரணம் என்றால் தேவன் தம்முடைய குமாரனை நமக்காக அனுப்பினதன் மூலமாக அன்பினுடைய இறுதி எல்லைக்கே சென்று விட்டார் இதற்கு அப்பால காட் ஹஸ் நத்திங் டு டூ ஃபார் அஸ் நமக்கு சேர்றது ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே இந்த குமாரன் மூலமாக நமக்காக செய்யப்பட்டு விட்டது அப்படியானால் இதன் மூலமாக நாம் என்ன அறிய வருகிறோம் என்று சொன்னால் தேவன் தம்முடைய அன்பை விளங்க செய்தார் வெளிப்படுத்தினார் விளக்கி காட்டினார் ஆனால் எப்படி விளக்கி காட்டினார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக ஜீவன் கொடுத்ததின் மூலமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிவில் ரத்தம் சிந்தனதன் மூலமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக உயிரே தியாகமாக கொடுத்ததன் மூலமாக இப்பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக ஜீவனை கொடுத்தார் எதற்காக அவர் தியாகம் செய்தார் இதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இதை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக மனிதனுடைய சரீரத்தில் இருக்கின்ற வியாதியிலிருந்து அவனை விடுவிப்பதற்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் கொடுக்கவில்லை பிசாசுகளை மனிதனிடத்திலிருந்து துரத்துவதற்காக அவர் ஜீவன் கொடுக்கவில்லை மனிதனுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகளிலிருந்து அவனை விடுவிப்பதற்காக ஜீவன் கொடுக்கவில்லை அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு பல்வேறு விதங்களிலே பலவிதமான சோதனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கிறது இவற்றிலிருந்து அவனுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஜீவன் கொடுக்கவில்லை எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் 
ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஏராளமான அற்புதங்களை செய்தார் வியாதியஸ்தரை குணமாக்கினார் பிசாசினாலை பாதிக்கப்பட்டவர்களை அவரிருந்த பிசாசிலிருந்து விடுதலை செய்தார் காற்றிலையும் கடலையும் அடக்கினார் மறித்தவர்களையும் உயிரோடு எழுப்பினார் பார்வை இல்லாதவர்கள் பார்வை பெற்றார்கள் கேட்கும் திறன் இல்லாதவர்கள் கேட்கும் திறன் பெற்றார்கள் நடக்க இயலாதவர்கள் நடந்தார்கள் பேச இயலாதவர்கள் பேசினார்கள் வாழ்க்கையில் நிமிர்ந்து நிற்க இயலாதவர்கள் நிமிர்ந்து நின்றார்கள் வாழ்க்கையினுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்காதவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து கேள்விகளுக்கு பதிலை கண்டுபிடித்தார்கள் இவற்றையெல்லாம் அவர் செய்கிற பொழுது அவர்களுக்கு அஜீவன் கொடுத்திருக்கவில்லை அதன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளுகின்ற காரியம் என்னவன் சொன்னால் தேவன் பொதுவாக மனிதனை நேசிக்கிறார் பொதுவாக மனிதனை நேசிக்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்வினுடைய தேவைகளை அவர் சந்திக்க முடியும் வியாதியை குணமாக்க முடியும் அற்புதங்களை அதிசயங்களை செய்ய முடியும் பழைய பாட்டு பகுதிகளை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எவ்வளைய மக்களை தேவன் எகிப்திலிருந்து விடுதலை செய்கிறார் அந்த விடுவிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வேண்டும் உடுவி விடுவிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழி நடத்துதல் வேண்டும் விடுவிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தண்ணீர் வேண்டும் விடுவிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் இவை எல்லாம் அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பொழுது வானத்திலிருந்து மன்னாவை பொழிந்து நான் நாற்பது ஆண்டு காலமாக எதிர்த்து வருகிற எந்த ஒரு அரசர்களும் அவர்களை வீழ்த்தி விடாதிருக்கும்படியாக அவர்களுக்கு துணையாக நின்றார் அவர்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளுக்கு அவ்வப்பொழுது மோசை மூலமாக பேசினார் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் நடுவிலே தேவன் இருப்பதை அவர்கள் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இரவிலே அக்னிஸ்தம்பும் பகலிலே மேகஸ்தம்பும் சென்றது அது மட்டுமல்ல எதை எங்கே பெற முடியாதோ அது அங்கே தேவைப்பட்ட பொழுது அதை தன்மால் தர முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டும்படியாக அவர் கற்பார்கள் தண்ணீரை வரவழைத்து கொடுத்தார் கசந்த ஒரு தண்ணீரை பார்த்த அவர்கள் மனங்கசந்த வேளைகளே அவர்களுக்காக ஒரு நல்ல ஆலோசனை கொடுத்து அவர்களுக்கு மதுரமான தண்ணீரை உருவாக்கி கொடுத்தார் எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்தார் அவர்களுக்கு குறுக்காக முன்னேறி செல்ல முடியாமல் தடுத்து நின்றதான யோர்தானை கடந்து செல்லவும் எரிதோகோவை கடந்து செல்லவும் வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் பாருங்கள் அவருடைய அன்பு பல்வேறு கோணங்களில் செயல்பட்டது எதற்காக இத்தனையும் பட்டியல் போட்டு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்காமலே தியாகம் செய்யாமலே இவையெல்லாம் செய்ய முடிந்தது அதனால சிலுவையில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் சிந்தினது இவைகளுக்கே சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட உதவிகள் மனிதனுக்கு தேவைப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சகாயங்கள் மனிதனுக்கு தேவைப்படுகிறது இவைகளை மனிதன் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே வேளையில் தேவனுடைய அன்பை அவர் விளக்கி காட்ட வந்த பொழுது வெளிப்படுத்தி காட்ட வந்த பொழுது அந்த அன்பை உலகமெல்லாம் போய் எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று கூறுகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்ட பொழுது அதற்கு முன்னதாக அவர் என்ன செய்தார் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பி அவர் ஜீவன் கொடுக்கும்படியாக செய்தார் காரணம் என்னவென்றால் அந்த ஜீவன் கொடுக்கப்பட்டதின் மூலமாகத்தான் தேவனுடைய அதிகபட்ச அன்பு வெளிப்படுத்தப்பட்டது அலையலுயா தேவனுடைய உச்சகட்ட அன்பு இதுக்கு மேல தேவன் எவ்வளவு நேசிப்பார்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அவர் தம்முடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதை அடையாளங்களோடு சான்றுகளோடு அவர் வெளிப்படுத்தினார் அது எதுவென்றால் ஜீவன் கொடுத்தது இதைத்தான் யோவான் பதினைந்தாம் மத்தியத்தினுடைய பதிமூன்றாம் வசனத்தை நான் வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு சிநேகிதனுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுப்பதை காட்டிலும் அதிகமான அன்பு ஒரு வருடத்திலும் இல்லை நல்ல கவனிங்க ஒரு சிநேகிதனுக்காக பணத்தை கொடுக்கலாம் ஒரு சிநேகிதனுக்காக உணவை கொடுக்கலாம் ஒரு சிநேகிதனுக்காக உறைவிடம் கொடுக்கலாம் ஒரு சிநேகிதனுடைய நெருக்கடியான சொல்லி உதவிக்கரம் நீட்டலாம் பல்வேறு விதங்களிலே நாம் ஒரு சிநேகனுக்கு உதவி செய்யலாம் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் வி கேன் ஹெல்ப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே வேளையில் ஒரு சிநேகிதனுக்காக தம்முடைய ஜீவனையே கொடுக்கறதுக்கு மேலே பெரிய அன்பு இல்லவையில் இது எல்லாரும் செய்ய முடியாது பணத்தை கொடுக்கலாம் பொருளை கொடுக்கலாம் நம்மளதில் வசதி இருந்தால் நம்முடைய நண்பனுக்கு நல்ல உதவிகளை செய்யலாம் ஆனால் ஜீவனை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் எவ்வளவு நெருக்கமான நண்பராக இருந்தாலும் இரண்டு பேராக போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு பலத்த நெருக்கடி வருகின்ற பொழுது நண்பனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதை விட எப்படியாவது தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற உணர்வு தான் மனிதனிடத்தில் மேலோங்கி நிற்கும் அப்படித்தானே உதாரணமாக ஒரு இரண்டு இரண்டு நண்பர்கள் போகின்ற இடத்துல ஒரு புலி பாய்ந்து வருகிறது ஏதாவது ஒரு மனிதன் அவன் அடித்தே ஆகும் அந்த நேரத்தில் சரி என்னை அடித்து என் நண்பன் பிழைக்கட்டும் அவன் நினைக்க மாட்டான் என்னை எப்படியாவது இந்த புலி இடத்துலேருந்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் அவன் ஓடுவான் இதுதான் மனித இயல்பு மனிதன் மனிதனுக்காக நிறைய காரியங்களை செய்ய முடியும் ஆனால் உயிரை கொடுக்க முடியாது அதைத்தான் ஆண்டவர் செய்தார் அலையில் தன்னுடைய சிநேகிதனுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறத பார்க்கல பெரிய அன்பு இல்லை ஆனால் ஏசுநாதர் ஜீவனை கொடுத்தது சிநேகிதர்களுக்காக அல்ல அவரால் சிநேகிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்த பொழுதிலும் அவரை சிநேகித்தவர்கள் அல்ல ரோமர் ஐந்தெட்டை வாசிக்கும் பொழுது நாம் இன்னும் பாவிகளாகத்தான் இருக்கிறோம் 
ஸ்டில் வி ஆர் ஒர்க்கிங் எகன்ஸ்ட் த வில் ஆஃப் காட் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு எதிராக தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தேவனால் விரும்பப்படத்தக்க நிலைமையில் இல்லை தேவனுடைய நோக்கங்களுக்கு ஏற்றபடி இல்லை தேவனுடைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய வாழ்வு அமையவே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலும் கூட ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்தார் சொல்லப்போனா தேவனை விரோதித்து கொண்டிருந்த தங்களுடைய செயல்களாலே தங்களுடைய சிந்தையாலே தங்களுடைய சுபாவங்களாலே தங்களுடைய எண்ணங்களாலே தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையினாலே தேவனை விசனப்படுத்தி கொண்டிருந்தவர்களைத்தான் ஆண்டவர் நேசி தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் இதன் மூலமாக அறிய வருகிற உண்மை என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்து தம்முடைய அன்பை அதிகபட்சம் வெளிப்படுத்தினார் இப்பொழுது இந்த ஜீவன் கொடுக்கப்பட்டது எதற்கு தேவைப்பட்டது அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் இன்றைக்கு அனைவர் அறிய மறுக்கிறார்கள் வாழ்வோடு தொடர்புடைய காரியங்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தை நம்முடைய ஆத்மாவோடு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களுக்கு நாம் கொடுக்க முடிவதில்லை கொடுக்கத்தக்கதான ஒரு இயற்கை நம்மிடத்துல இயற்கையாக இல்லை அதனால தான் ஆண்டவர் நல்லவர் என்று நாம் விசுவாசிக்கிற பொழுது கூட ஆண்டவர் அன்பானவர் என்று விசுவாசிக்கிற பொழுது கூட சரீர பிரகாரமான உதவிகள் சரீர பிரகாரமான வாழ்வு தொடர்பான சில உபகாரங்கள் அது தொடர்பான சில அற்புதங்கள் வல்லமையான நிகழ்வுகள் நிகழ வேண்டும் தான் நாம் நினைக்கிறோமே ஒழிய ஆண்டவர் மனிதனை நேசித்து எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செஞ்சிருக்கிறாரே அது எதற்காக செஞ்சார் இப்போ ஆண்டவுடைய அன்பு தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்ததும் வெளிப்பட்டது என்று நான் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த ஜீவன் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது என்பதை கவனிக்கணும் அப்படின்னா அன்பை ஆண்டவர் எதை செய்து வெளிப்படுத்தினார் முதலாவதாக எதற்காக ஜீவன் கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே அற்புதங்கள் செய்வதற்காக அல்ல அதிசயமான செயல்கள் செய்வதற்காக அல்ல மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனை அடிப்படையிலே ஒரு சக்தி அடிமையாக்கி வைத்திருக்கின்றது இதைத்தான் ரோமர் ஆறாம் மத்தியத்தினுடைய பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள்லாம் சொல்லுகிறது மனிதன் பாவம் என்கிற அடிமைத்தனத்தில் இருக்கின்றான் மனிதன் தேவன் விரும்புகிற விதமாக வாழாமல் தன்னுடைய மனம் சொல்லுகிறபடியே வாழத்தக்கதான ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறான் அவன் படித்தவனாக இருந்தாலும் சரி படிக்காதவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் தாழ்ந்த ஜாதி என்ற ஒரு நிலையில் இருந்தாலும் சரி உயர்ந்த ஜாதி என்ற நிலைமையில் இருந்தாலும் சரி எந்த மதத்தவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் இந்துவாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை என்ன கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் சரி ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் சரி பெந்தேகோஸ்தே கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் சரி எல்லா மனிதர்களும் அடிப்படையில் ஒரு அடிமைத்தனத்திற்கு உட்பட்டிருக்கின்றார்கள் எதை செய்ய வேண்டும் அதை அவளால் செய்ய முடியலை எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யாம இருக்க முடியல அதைத்தான் அப்போ சொன்ன எப்ப அழகா விளக்குகிறார் ரோமர் ஏழாம் மத்தியத்தினுடைய பதினைந்தாம் வசனத்தில் நான் செய்கிறவைகளிலே எனக்கு சம்மதி இல்லை ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி அக்ரிமெண்ட் ஆன் வாட் ஐ டூ நான் என்ன செய்கிறேனோ அதில் எனக்கே சம்மதம் கிடையாது எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அதை செய்யாம எதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறனோ அதை செய்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு விடையை சொல்கிறார் பதினெட்டாம் வசனத்திலும் இருபதாம் வசனத்திலும் இப்படி நடக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் என்னுடைய சரீரத்தில் நல்லது இல்லை அதாவது நல்லதை செய்கிற ஒரு உண்மையான உணர்வு இல்லை நல்லதை விரும்பினாலும் அதை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான ஒரு வல்லமை இல்லை அதனால் நான் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் நல்லதை செய்யணும் அப்படின்னு என் மனம் யோசித்தா அப்படி செய்ய முடியாதபடிக்கு அதுக்கு எகன்ஸ்டாக செயல்படுகின்றதான ஒரு ஈவில் போர்ஸ் எனக்குள்ள இருக்குது அந்த ஈவில் போர்ஸ் என்ன ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து விடுதலை செய்திருக்கிறார் சொல்லி தொடர்ந்து வருகிற வசனங்களை சொல்கிறேன் அப்படி நல்ல அருமையான சகோதரை கவனியுங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு அற்புதங்களை செய்ய முடியும் அதிசயங்களை செய்ய முடியும் பல்வேறு விதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு உதவியாக நிற்க முடியும் ஆனால் அவர் ஜீவனை கொடுத்தது எதற்காக என்று சொன்னால் தம்முடைய அதிகபட்ச அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவருடைய அதிகபட்சமான அன்பு எதில் வெளிப்பட்டது என்றால் மனிதனை அடக்கி ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற மனிதனை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த பாவத்திலிருந்து அவனை விடுதலையாக்குவதற்காக அப்படி என்றால் ஒரு மிஷினரி ஊழியம் என்று சொன்னால் ஒரு மிஷினரி ஊழியத்துக்கு செல்லுகிறவர் நற்செய்தியாளர் என்ற பெயரில் தான் சரி சுவிசேஷர் என்ற பெயரில் தான் சரி பாஸ்டர் என்ற பெயரில் தான் சரி அவனுக்கு <laughs> என்ன பாவத்தை பற்றி மனுஷன் இயற்கையில் ரொம்ப சீரியஸாக சிந்திக்கின்ற ஒரு உணர்வு அவனுக்கு கிடையாது ஏன்னா மனிதன் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்து போயிருக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தமான பிரச்சனை அவனை வருத்தும் எனவே தொடக்கத்திலே போய் நீ பாவத்தை அடிமைத்தனத்தை பண்ணி நம்ம சொன்னாலும் அதை அவனை ஈர்க்காது எனவே நாம் சொல்லுகிறோம் உன்னுடைய வியாதிகளுக்கு ஆண்டர் உதவி செய்வார் 
உன்னுடைய நெருக்கடிகளுக்கு ஆண்டர் உதவி செய்வார் குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு ஆண்டர் உதவி செய்வார் நீ முன்னோ முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஆண்டர் உதவி செய்வார் உனக்கு சமாதானத்தை தருவார் சந்தோஷத்தை தருவார் இப்படி சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லி அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் ஏற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து அவன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அவன் சபைக்கு வர ஆரம்பிக்கின்றான் அவன் ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் அவன் துதிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் அவன் வேதத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் அவன் ஊழியமும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் அவன் செய்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இப்பொழுதும் அவனுக்குள் உண்மையாக நிகழ வேண்டியது நிகழ்ந்து விட்டதா அதான் ரொம்ப கரிசன் என்ன இவன் ஏசு கிறிஸ்து அதிக அன்பை வெளிப்படுத்தி ஒரு பெரிய செயலை செய்தாரே அதனுடைய பலனை இவன் அனுபவிக்கிறானா வியாதியிலிருந்து சுகம் பெற்ற சாட்சியை ஒரு கிறிஸ்தவர் சொல்ல முடியும் அது இங்கு இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா ஜார்க்கண்ட்லேயோ அஸ்ஸாம்லேயோ ஊபிலோ ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற ஆதிவாசி கூட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவர் சொல்லலாம் வியாதியிலிருந்து விடுதலை பெற்றதை சொல்லலாம் பொருளாதார நிலைமையில் ஏற்பட்ட மாறுதை சொல்லலாம் சமூக சூழ்நிலைகளில் இருந்ததான நெருக்கடிகள் மத்தியில் அவருக்கு ஏற்பட்ட விடுதலை சொல்லலாம் இதையெல்லாம் சொன்னாலும் சிலுவையின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் மனிதன் மேல் வைத்த அதிக அன்பை அடையாளப்படுத்துகிற அதிக அன்பிற்கு அந்த சான்றாக இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை அடைந்தார் சொல்ல முடியாது எனவே ஒரு மிஷனுடைய விசேஷ கரிசனை இவன் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறானா அலிலுயா இதான் மிஷனை ஊழியம் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்தியாவில் பரிதாபகரமாக இவ்விதமான சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறதா என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன நான் பார்த்த வரைக்கும் பெரும்பாலான பட்டணங்களிலும் நகரங்களிலும் நம்முடைய திருச்சபை வட்டாரங்களிலும் அறிவிக்கப்படுகிற சுவிசேஷம் அது வேதம் கூறுகின்ற விதமாக இருக்கிறது என்று என்னால் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை நான் சொல்லுவதை சிலர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வருத்தப்பட்டாலும் கூட இன்றைக்கு தினத்தில் நம்முடைய நாட்டில் கிறிஸ்தவ சுவிசேஷம் என்று அறிவிக்கப்படுகிற சுவிசேஷத்தில் அதாவது அறிவிக்கப்படுகிற அந்த அறிவிப்பில் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் கிறிஸ்தவ சுவிசேஷமே இல்லை என்று என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதை எல்லாரும் நம்ப முடியுதோ நம்ப முடியலையோ நான் இதை என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்த்த காரணம் என்றால் பெரும்பாலும் இயேசுநாதனுடைய சுகம் அளிக்கும் வல்லமை தான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக காண்பிக்கப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நடைபெற முடியும் செய்ய முடியும் என்று நம்பப்படுகிற அற்புதங்களும் வல்லமையான செயல்களும் தான் கிறிஸ்தவத்தினாலே மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற அதிகபட்சமான நம்பிக்கை நன்மையாக காண்பிக்கப்படுகிறது வியாபாரத்தில் ஏற்படுகிற முன்னேற்றங்கள் குடும்பத்தில் நல்ல காரியம் நடக்கிறது வீடு கட்ட முடிகிறது ஒரு வியாபாரத்தில் வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகிறது குழந்தை இல்லாதவங்க குழந்தை கிடைக்கிறது இது போன்ற மனிதன் எதிர்பார்க்கிற நன்மையான காரியங்களை பெறுவது தான் கிறிஸ்தவத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய நன்மை என்று பெரும்பாலான மக்கள் நம்ப தக்கதாக தான் இன்றைக்கு ஊழியம் நடைபெறுகிறது எனவே தான் எங்கு பார்த்தால் அற்புத சுவிசேஷ கூட்டங்கள் தான் நடைபெறுகிறது உண்மையான சுவிசேஷம் என்று சொன்னால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் சுவிசேஷம் என்றால் எப்படி அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பாவ மன்னிப்பும் மனம் திரும்புதலும் மனிதனுக்கு அறிவிக்கப்படணும் அப்படித்தானே அதைத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்தையூ இருபத்தெட்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கணும் அது மட்டுமல்ல நான் உங்களுக்கு உபதேசித்தவைகளை அவர்கள் பின்பற்றும்படியாக அவர்களுக்கு போதிக்கணும் இதுதான் சுவிசேஷமாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவத்தினுடைய சுவிசேஷ செய்தி என்று பார்க்கும் பொழுது அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் அதிசயமான செயல்களும் அதிகமாக முன்னிறுத்தப்படுகிறது இதை விட்ட எவை எந்த சுவிசேஷங்கள் அதிகமாக பேசுகிறாரோ அந்த சுவிசேஷங்கள் தான் பிரபலம் அடைகிறார் இவ்விதமான சுவிசேஷத்தை யார் யார் நடத்தி ஜப கூட்டங்கள் நடத்துகிறாரோ அவர்களுடைய ஜப கூடிகளுக்கு தான் அதிகமாக மக்கள் போய் வருகிறார்கள் பெரும்பாலும் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வு தொடர்பான தேவைகளுக்காகத்தான் கிறிஸ்தவத்தை நாடுகிற நிலம் ஏற்படுகிறது காரணம் என்றால் நற்செய்தியாளர்களாக தங்களை அறிவிக்கின்றவர்கள் சுவிசேஷர்களாக தங்களை அறிவிக்க மிஷனுக்காக <laughs> 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 ஜீவன் கொடுக்கப்படுவதன் மூலமாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது தேவன் மனிதனை அதிகமாக நேசிக்கிறார் அந்த நேசத்தை மனுஷன் அனுபவிக்கணும்னா எத்தனை நன்மைகளை பெற்றாலும் எத்தனை அற்புதங்களை கண்டாலும் எத்தனை அதிசயங்களை கண்டாலும் அது முழுமையாக முடியாது மனிதன் எப்பொழுது தன்னுடைய ஆத்மாவுக்குள்ளே ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவினாலே வருகிற மெய்யான விடுதலையை அனுபவிக்கிறானோ யோவன் எட்டாம் மத்தியத்துடன் முப்பத்தாறாம் வசனத்திலே ஆண்டவர் சொன்னாரே குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் நீங்கள் விடுதலையாவீர்கள் 
முப்பத்தி நான்கு வசனம் சொன்னார் பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் அவன் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம் மதத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி சீக்கியராக இருந்தாலும் சரி கத்தோலிக்கனாக இருந்தாலும் சரி ப்ராட்டஸ்டண்டாக இருந்தாலும் சரி பெந்தேகோஸ்தையாக இருந்தாலும் சரி அமைதியாக ஆராதிக்கிறவனாக இருந்தாலும் சரி ஆரவாரமாக ஆராதிக்கிறவனாக இருந்தாலும் சரி வெறும் காணிக்கை மட்டும் கொடுத்துட்டு சும்மா இருக்கிறவனாலும் சரி ஊரெல்லாம் போய் ஏசு ரட்சிக்கிறார் ரட்சிக்கிறார் சொல்லுகிறவனும் சரி பாவம் செய்கிற எவனும் இன்னும் பாவத்துக்கு அடிமையாகத்தான் இருக்கிறான் எனவே அந்த பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிற மனிதனை மீட்கின்ற பொழுதுதான் அந்த மனிதன் தேவன் தம்மை தன்னை எவ்வளவா நேசித்துக்காக உணர முடியும் உதாரணமாக ஆண்டவருடைய அற்புதங்களையும் ஆண்டவருடைய அதிசயங்களையும் அதன் மூலமாக நாம் பெருகிற சில நன்மைகளை பெற்றோம்னா என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உறவினரோ நம்முடைய நண்பரோ நம்முடைய வாழ்க்கை நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் நமக்கு ஒரு உதவி செய்கிறாங்க நாம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆகிருக்கிறவில்ல நமக்கு மருத்துவ செலவுலாம் அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க நாம் வீழ்ந்து கிடத்த நேரத்தில் அவங்க தான் தூக்கி நம்மளை நிறுத்தினாங்க கடன்பட்ட வேலையில் நமக்கு உதவி செய்தாங்க இப்படிப்பட்ட பலவிதமான உதவிகளை அவங்க செய்கிற பொழுது அதற்கு மாற்றாக நாம் என்ன செய்வோம் என்ன செய்வோம் அவர்கள் இவ்வளவு நல்ல உதவிகளை செய்திருக்கிறதுனால நாம் அவர்கள் மேலே ஒரு நல்ல எண்ணத்தை வச்சுருப்போம் இல்லையா அவர்களுக்கு நாம் நன்றி செலுத்தும் விதமாக ஒரு விதமாக நடந்து கொள்வோம் அப்படித்தானே அவர்களை கனப்படுத்துவோம் அதுக்கு பிறகு அவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஒரு நிகழ்வு என்று வருகின்ற பொழுது இவர்களுக்கு நாம் அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுப்போம் இவ்விதமான உதவிகளை பெறுகின்ற பொழுது அவர்கள் மேல் நமக்கு ஒரு நல்லெண்ணம் ஏற்படும் அதற்காக நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதையை கொடுப்போம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்பை காட்டும் அதே வேளையில் எவ்வளோதான் உதவிகள் பெற்றாலும் அவர்களுடைய கொள்கைகளுக்கு நாம் போயிட மாட்டோம் அவருடைய கருத்துக்களுக்கு சேர்ந்து போயிட மாட்டோம் அவங்க போகிற வழியிலே நாம் போக மாட்டோம் அவங்க செய்த நன்மைக்கு மாற்றாக பதிலாக அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தும் விதமான சில காரியங்களை செய்யுமே ஒழிய அவர்கள் எதை நம்புகிறார்களோ அதை நாம் நம்பவோ அவர்கள் எந்த பாதையில் போகிறாங்களோ அந்த பாதையில் நாம் போகவோ அவர்கள் எப்படிப்பட்ட கொள்கைகள் இருக்கிறாங்களோ அந்த கொள்கையை நாம் தழுவிக் கொள்வதோ இல்லை அதுபோலவே நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வியாதியிலிருந்து சுகம் அடையலாம் நீங்கள் பொருளாதார நிலைமையில் முன்னுக்கு வரலாம் உங்களுடைய கடை வியாபாரம் நல்லா ஆசீர்வதிக்கப்படலாம் வேலை இல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கலாம் கல்யாணமாகாத இருந்தவங்களுக்கு கல்யாணமாக இருக்கலாம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு குழந்தை கிடைச்சிருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைத்தாலும் இதுக்காக நீங்கள் ஆண்டவருக்கு என்ன செய்வீங்கன்னா ஒரு நன்றி அவ்வளோதான் ஒரு சாட்சி சொல்வீங்க அதுலேருந்து சேர்ச்சுக்கெல்லாம் ஒழுங்காக வருவீங்க பாடுவீங்க துதிப்பீங்க ஸ்தோத்திரிவீங்க லாட் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸ் யூ வில் டூ ஃபார் த சேக் ஆஃப் காட் நிறைய செய்வீங்க ஆனாலும் கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கின்ற விதமான காரியங்களை இந்த நன்மைகளை பெற்றதுனால நீங்கள் செய்யவே முடியாது ஒரு நன்றியை வெளிப்படுத்தும் அவ்வளவுதான் கொஞ்ச காலம் செய்வோம் தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கை பாதையில் இன்னொரு நெருக்கடி இக்கட்டு வருகிற பொழுது முன்பு நடந்தது போல நடக்கலைன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே இருந்த அன்பை இழந்து விடுவோம் எனவே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து சில நன்மைகளை பெறுவதனால அவர் மேல் நமக்கு ஒரு பற்று பாசமும் இருக்கும் அவருக்காக காணிக்கை கொடுப்போம் அவருக்காக நம்ம மிஷினரி ஸ்தாபனங்களை தாங்குவோம் சேர்ச்சுக்கு நிறைய உதவி செய்வோம் ஆனால் அவருக்காக வாழ வந்து விட மாட்டோம் அவர் விரும்புகிறபடி நம்மை மாற்றி கொள்ள மாட்டோம் அவர் எதிர்பார்க்கின்ற விதமாக நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறிவிடாது நம்முடைய சுபாவங்களும் குணங்களும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்ற விதமாக அமைந்து விடாது நாம் ஆண்டவரை பிரதிபலித்து வாழ வந்து விட மாட்டோம் அப்படி வாழ வருவதற்கு தான் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அலே லூயா கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்து வாழத்தான் உங்களை அழைக்கின்றார் கிறிஸ்து விரும்புகிற விதமான ஒரு வாழ்க்கை பாதையில் உங்களை வரவழைக்கிற ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்படி வரவழைக்க விரும்புகிற பொழுது நாம் அங்கே வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆண்டவர் நம்முடைய வியாதிகளை குணமாக்கினால் போதாது ஆண்டவர் நமக்கு பொருளாதார உயர்வுகளை தந்தால் போதாது ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் இருந்த பிசாசுகளை துரத்தினால் போதாது ஆண்டவர் நம்முடைய எதிர் நாம் எதிர்பார்க்க நன்மைகளை தந்தால் போதாது ஆண்டவர் நம்முடைய ஆத்துமாவுக்குள்ளே வந்து என்னை கட்டி வைத்திருக்கின்ற என்னை அடிமைப்படுத்தி இருக்கின்ற அந்த பாவத்திலிருந்து என்னை விட்டு வைக்கணும் அலே லூயா அந்த பாவத்திலிருந்து என்ன விடுவிக்கிறதுக்கு தான் ஏசு கிறிசு ரத்தத்தை சிந்தினார் இதை விட பெரிய அன்பு கிடையாது அப்ப அவ்வளோ பெரிய ஒரு தியாகத்தை செய்து அன்பை வெளிப்படுத்தினா மனுஷனுக்கு கடவுள் செய்ய அதிக அன்பான ஒரு காரியத்தை செய்யறதா இருந்தா எதைதான் செய்யணும் அவனுடைய ஆத்துமாவுக்குள்ள இருக்கிற கட்டை அவுக்கணும் இவனுடைய ஆத்துமாவில் இருக்கிற பாவக்கட்டு அவ்வளாத வரையிலும் அவனுடைய பொருளாதார நிலைமை எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் சில ஊழியக்காரர்களுக்கு தான் லாபம் ஏற்படுமே ஒழிய சில ஊழிய ஸ்தாபனங்களுக்கு லாபம் ஏற்படுமே ஒழிய ஆண்டவருக்கு உண்மையான மகிமையும் வராது அவனுடைய வாழ்க்கையிலும் உண்மையான ஆசீர்வாதம் வராது
தாழ்மையாக வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தாழ்மையா இருக்க முடியல நாம உண்மையே பேச உண்மையா நடந்துக்கோ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வாழ முடியல சாந்த குணம் உள்ளவனா இருக்கணும் இருதயத்துல தூய்மை உள்ளவனா இருக்கணும் இறக்கம் உள்ளவனா இருக்கணும் ஒரு கணத்துல அடித்தா மறுகணத்தையும் கூட காற்ற அளவுக்கு சகிப்பு தன்மையுடைய இருக்கணும் நமக்கு எதிராக அக்கிரமமாக பொல்லாங்க பேசுறத கூட நம்ம ஏத்துக்கணும் இதைத்தான் கிறிஸ்தவன் சொல்லுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நம்மால முடியல காரணம் என்னவன்னு சொன்னால் அண்டர் த பாண்டேஜ் ஆஃப் சின் நம்ம ஆன்மீக நிறத்துக்கு வரலாம் சில இதில் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஒரு பேரை கூட தரித்துக் கொள்ளலாம் நான் ஞான சாலம் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படி கூட சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆனால் வாழ்க்கை மாற்றம் சுபாவ மாற்றம் இவை ஏற்பட்டால் தான் உண்மையான விடுதலை அந்த உண்மையான விடுதலையை தருவதற்கு தான் இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் இதை நாம் அறிய வேண்டும் இன்றைய கிறிஸ்தவர்களே தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு அதிகமானவர்கள் கிறிஸ்துவினால் வருகிற உண்மையான ஆசீர்வாதத்தை அறியவில்லை ஒரு பைபிள் ஸ்டடிக்காக அறிந்திருக்கிறாங்க வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக அறிந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதனுடைய வாழ்க்கையில் அதை அறிந்தவர்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறாள் எனவேனா இயேசுநாதரை குறித்து பிரசங்கிக்க அனைகர் இருந்தாலும் இயேசுநாதருடைய வாழ்க்கை முறையை பிரதிபலித்து காட்டுகிற மக்கள் கூட்டம் இன்றைக்கு மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் மிஷினரி பணி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது கல்வாரியிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு ரத்தம் சிந்தி அதிகமான அன்பை வெளிப்படுத்தி செய்த அந்த செயலின் மூலமாக மனிதன் அடைய வேண்டிய உண்மையான பாவ விடுதலை அக விடுதலையை திரும்பவும் திரும்பவுமாக அறிவிக்கிறதா ஒரு மனுஷன் சொல்லலாம் இன்னைக்கு நான் இயேசுநாதர் விசுவாசித்தேன் எனக்கு அற்புதம் நடந்தது நல்லது அதுக்காக நாமளும் ஜெவம் பண்ணியிருக்கோம் அவனும் ஜெவம் பண்ணியிருக்கிறான் ஆண்டவரும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் சில உதவிகளை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறான் அவன் சொல்கிறான் முன்னாடி இருந்த விட என்னுடைய நிலமை ரொம்ப நல்லா மாறி இருக்குது இப்போ என்னுடைய தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுகிறது விவசாயம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுகிறது எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல காலம் நடந்திருக்கிறது இப்படிலாம் சொல்லுகின்ற பொழுது ஒருவேளை நற்செய்தியாளருடைய உள்ளத்தில் தோன்றலாம் நாம் செய்த நல்ல பணியின் மூலமாக இந்த மனிதனிடத்திலே ஆச்சரியமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் ஒரு நற்செய்தியாளனுடைய கண்கள் உற்று பார்க்கணும் டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நோயாளிக்கு சிகிச்சை பண்ண பிறகு நோயாளி சொல்கிறான் இப்போ எப்படி ஃபீல் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு டாக்டர் கேட்குறான் இப்போ நோயாளி இப்போ நல்லா இருக்குது டாக்டர் முன்னாடி சாப்பிடவே முடியல டாக்டர் இப்போ சாப்பிட முடியுது முன்னாடி நடக்க முடியல டாக்டர் இப்போ நடக்க முடியுது இப்போ நான் நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன் டாக்டர் இப்படி சொன்னவுடனே நல்ல டாக்டர் உடனே என்ன பண்ணிட மாட்டார் சரி சரி ரொம்ப நல்லாயிட்டேன் அப்படின்னு அவனுடைய வேர்ஷனை மட்டும் கேட்டுட்டு அவர் நின்றுட மாட்டார் இன்னும் செக் பண்ணி பார்ப்பார் நாம் கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்னால அவனுக்கு உண்மையாக உண் உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கு சரியான ஹீலிங் கிடச்சிருக்குதா இல்லை ஒரு டெம்பரரி ஃபீலிங் தான் கிடச்சிருக்குதா அப்படின்னு அவர் பரிசோதித்து பார்ப்பார் அப்படி தானே ஏன் அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ண விரும்புகிறார் இவன் என்னுடைய சிகிச்சையினால் வந்த அந்த பலனை பெற்பட்டானா இல்லை தொடர்ந்து அவனுக்கு சில மெடிசன்ஸ் அது கொடுக்கப்படுகிறனால ஒரு டெம்பரரி ஹீலிங்கை மட்டும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறானா அதுபோல கிறிஸ்தவ நற்செய்தியாளர்கள் எவருக்கும் இன்னொருவர் உண்மையாக ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டாரா உண்மையாக பாவத்தின் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக மாறிவிட்டாரா என்பதை உற்று பார்க்கிற ஒரு கண்கள் இருக்க வேண்டும் அதுதான் நற்செய்தி பணியுடைய மிக முக்கியமான தேவை ஜனங்கள் நல்ல நல்ல சாட்சிகளை சொல்லக்கூடும் ஆண்டவுடன் எவ்வளவு ஆசிரியம் இன்றைக்கு தமிழ் உலகத்தில் தமிழ் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் ஒரு பெரும்பான்மையான கிறிஸ்தவ பத்திரிகைகள்லாம் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாட்சி இருக்குது நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் இந்தியாவிலிருந்து தம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகிற பிரபலமான கிறிஸ்தவ அந்த மேகசின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நான் சொன்னதுக்காகவாவது நீங்கள் வீட்டில் படித்து பாருங்கள் நிறைய சாட்சிகளை பார்ப்பீங்க கண் வலி நீங்கினது தலை வலி நீங்கினது முதுகு வலி நீங்கினது கால் வலி நீங்கினது வியாபாரத்தில் நஷ்டம் போயிடுச்சு ஆயிரம் ரூபாய் காணிக்க கொடுத்தேன் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கிடைச்சிது ஐயாயிரம் ரூபாய் காணிக்க கொடுத்தேன் பத்து லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சிது இந்த மாதிரி நிறைய சாட்சிகள் கொடுக்க பார்க்க முடியும் ஆனால் அந்த பத்திரிகையில் உற்று பாருங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்னுடைய சுபாவங்களிலே நான் மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றேன் அன்பு காண்பிக்காத ஒரு மனுஷனாக இருந்தேன் இப்போ நல்லா நேசிக்க என்னால் முடியுது முன்னாடி எதுக்கெடுத்தாலும் கோபம் எரிச்சல் எதுக்கெடுத்தாலும் பொறுமை இல்லாமல் நடந்துக்குவேன் இப்போ ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல ஒரு சாந்த குணத்தை கொடுத்துருக்கிறார் பொறுமை குணத்தை கொடுத்துருக்கிறார் முன்பெல்லாம் நம்ம யாராவது எதுக்கு எனக்கு எதிராக எதாவது செய்தா அவங்கள அழிக்க விட மாட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிறேன் பொறுத்துக்கிற தாங்கிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய பண்புகள் வந்துச்சு இப்போ எல்லாம் என்னுடைய கணவர் என்ன எவ்வளோதான் கோபமாக பேசினா கூட நான் பொறுத்துக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய மனைவி என்னை மதிக்காமல் இருந்தால் கூட நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் இந்த மாதிரி சாட்சி சொல்லுகிற அனுபவங்களை பத்திரிகையில் பார்க்குறீங்களா எத்தனை பேர் கையத்தையும் சொல்ல முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவினால வருக
இப்படிப்பட்டவர்களுக்காகத்தான் ஜனங்கள் இரவில் இரண்டு மணி ஆனாலும் பரவாயில்ல மூன்று மணி ஆனாலும் சரியில்ல நின்று ஊழியக்காரனை ஜவ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக கல்வாரி சிலுவையில் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய கடைசி துளி ரத்தத்தையும் சிந்தி மனிதனுடைய பாவங்களை அவனை விட்டு விலக்கி பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக ஒரு தியாகத்தை செய்தார அதை தனக்குள்ளே அனுபவித்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை உள்ள மக்கள் மிக குறைவு மிக குறைவு இந்த பரிதாப நிலைமை மாற வேண்டும் கிறிஸ்தவம் எதை அறிவிக்க சொல்லுகிற சொல்லி இருக்கிறதோ அதை அறிவிக்கின்ற கிறிஸ்தவ ஊழியராக மாற வேண்டும் இல்லை என்றால் மற்றவர்களெல்லாம் போலி ஊழியக்காரர்கள் தான் என வேதம் அதை தான் சொல்லுகிறது எதை அறிவிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரோ அப்படி என்றால் பிரதர் மனுஷனுடைய வியாதி மனிதனுடைய பொருளாதார நெருக்கடி மனிதனுடைய பிர குடும்ப பிரச்சனை இதெல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையா நான் இது போன்ற பெரும்பாலான ஏராளமான பிரச்சனை வழியாக கடந்து வந்தபடினாலே இது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் மனிதனுடைய பிரதானமான பிரச்சனை அவன் ஆத்மாவுக்குள்ளே பாவத்தினால் அடிமைப்பட்டிருப்பது தான் மிக முக்கியமான பிரச்சனை அவனுக்குள்ளே ஒரு விடுதலை இல்லாமல் இருப்பது தான் அவன் தனக்குள் எலும்புகிற உணர்வுகளுக்கு இசைந்து போவது தான் அவன் தேவனை தனக்குள் அறியாது தான் அவன் தேவனை தனக்குள் உணராது தான் இதுதான் அவனுடைய பிரச்சனை என்று தேவன் சொல்லுகிறார் அவர் சொன்னதான் நான் நம்பணும் இல்லையா ஜனங்களிடத்திலே சென்று சே கேட்டால் உங்கள் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க வியாதி தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அதுதான் அவங்கள கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்குது க வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியல அதுதான் சொல்ல முடியும் குடிச்சிட்டு வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து அடிக்கிறான் அதுதான் சொல்ல முடியும் மனைவி கீழ்ப்படி அல்ல எது கெட்டாலும் எது நிற்கிறா அதுதான் சொல்ல முடியும் பிள்ளைங்க கீழ்ப்படியில் அதுதான் சொல்ல முடியும் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றை விட மனித வாழ்வில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் அது மனிதர்களாலே மிக சாதாரணமாக பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த பெரிய பிரச்சனைக்கு முதலாக மனிதன் தீர்வு காண வேண்டும் அதற்காக தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுக்க நேர்ந்தது வேறு வழியல்ல அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது தானே நம்பணும் நாம் என்ன சொல்கிறீங்க நான் ஒரு முறை ஒரு குறிப்பிட்ட திருச்சபையில் சென்று ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை பேசிவிட்டு வந்த பொழுது நான் பிரசங்கம் முடித்து வந்த உடனே இறையில் கல்லூரியை சேர்ந்த கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க நான் எந்த இறையில் கல்லூரி சொல்ல விரும்பலை வந்த உடனே வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா யூ ஹாவ் வேஸ்டட் எ லாட் ஆஃப் டைம் ரொம்ப நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க எப்படிச்சு அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து ரட்சிப்பு மனம் திரும்புதல் பாவம் சிலுவை ரத்தம் இப்படியே இந்த பழைய ராமாயணத்தையே தொடர்ந்து பேசிட்டு இருந்தீங்களே இன்றைக்கு மனித வாழ்வில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன மனுஷன் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் ஜாதி அடிமைத்தனம் சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகள் இன்னும் எத்தனையோ வியாதி விலவீனம் இப்படி பல்வேறு விதங்களிலே மனிதன் ஒடுக்கப்பட்டவன் அடக்கப்பட்டவனா இதை குறித்து இதெல்லாம் நீங்கள் பேசியிருக்கணும் அவள் என்ன சொல்ல வருகான்னா சமுதாய பணி தொடர்பாக சொல்லலாமே கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக சொல்லணும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் என்னுடைய பைபிள் அப்படி சொல்லலை பைபிள் இதெல்லாம் தெரியாமல் இல்லை தேவன் இதெல்லாம் அறியாதவர் இல்லை சொல்லுவாங்க நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் மனிதனுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஒரு மனிதனுக்கு காய்ச்சல் வந்துன்னு சொன்னால் அவன் காய்ச்சலைத்தான் பிரதான பிரச்சனை எடுத்துக்குவான் ஆனால் ஒரு மருத்துவர் எதை பிரதான பிரச்சனை எடுத்துக்குவார் இவனுக்கு காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகிற அந்த கூ மூலக்கூறு என்ன இவனுக்கு காய்ச்சல் பிரச்சனை ஒரு மாத்திரை போட்டால் உடனே காய்ச்சல் தனியணும் அதுதான் இவனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆனால் டாக்டர்கிட்ட போனால் டாக்டர் என்ன பார்க்குறாரு இவனுக்கு காய்ச்சல் எங்கே இருந்து வருகிறது அந்த காய்ச்சலில் இப்போ வருகிற வழியை பார்க்குறார் இவனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு டியூமர் இருக்குது அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் இவனுக்கு அடிக்கடி அசதி தலைவேதனை சாப்பிட முடியல இரவில் தூக்கம் இல்லை அடிக்கடி மயக்கம் இப்படி நிறைய வருது இவன் சிம்டம்ஸை பார்க்குறான் அவர் அதனுடைய சோர்ஸ் அது என்னுடைய அது ஒரிஜின் என்ன அதுங்கிற பார்க்குறார் இப்போ யாருடைய பார்வையை அடிப்படையாக வைத்து செயல்படணும் நோயாளியினுடைய வேதனையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆனால் மருத்துவருடைய ஆலோசனை அதை விட முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படி தானே இப்போ நீங்கள் யாருடைய உணர்வை மதிக்கணும் மனுஷ அந்த நோயாளுடைய உணர்வை மதிக்கணும் ஆனால் இந்த உணர்வை மட்டுமே மதித்து அவனுக்கு மாத்திரை கொடுத்துருந்தா அவன் சீக்கிரம் செத்து போயிடுவான் அவனுடைய பிரச்சனைக்கு அடித்தளம் என்ன அவனுடைய வயிற்றுக்குள்ள இருக்க டியூமர் இதைத்தான் ஆண்டவரும் செய்கிறார் மனிதனுடைய எல்லா பிரச்சனைகளை விட மிக முக்கிய பிரச்சனை அவனுக்குள் இருக்கின்ற பாவம் எனவே இந்த பாவ விடுதலையை மிக முக்கியமான ஒன்றாக எண்ணி அந்த குறித்து மக்களிடத்தில் பேசுவதுதான் அச்செய்தி பணி அந்த பணி வந்து தூத்துக்குடியில் செய்தாலும் சரி திருநெல்வேலியில் செய்தாலும் சரி மணிப்பூரில் செய்தாலும் சரி ஜார்க்கண்டில் செய்தாலும் சரி எங்கே செய்தாலும் சரி இதுதான் ஒரு நற்செய்தி அவருடைய நோக்கமாக இருக்கணும் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மனிதனுக்குள்ள ஒரு விடுதலை நடக்க
ஒரு மனிதன் பாவத்திலிருந்து உண்மையான விடுதலை அடைகிற வரையிலும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கை கொடுப்பான் ஆண்டவருக்கு நிறைய நல்லதில் செய்வான் ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற விதமாக ஆண்டவர் நேசிக்க முடியாது ஆண்டவர் நேசிக்கிறதுனா என்னங்கிறத பைபிள் ஆண்டவர் சொன்னார் ஒருவன் என்னில் அன்பு கூர்ந்தால் அவன் என்னுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள கடவுள் நான் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறேனோ அப்படி வாழ்வதுதான் என்னை நேசிப்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு நேசத்தை மனிதன் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவன் தனக்குள்ளே ஒரு பெரிய விடுதலை அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விடுதலையை சகையு தன்னுடைய வாழ்விலே அனுபவித்த காரணத்தினால் தான் அவன் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுகிறான் நான் யாருக்காகிலும் அநியாயம் செய்தது உண்டானால் யாருக்கிறது யாரிடத்திலதாகிலும் அநியாயமாக எதாவது பெற்றது உண்டானால் நாளத்தனையாக திரும்பி கொடுக்குறேன் அது மட்டுமல்ல என் சொத்துல பாதிய நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அவனுக்குள்ள ஹீ குட் ஃபீல் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்னர் டெலிவரன்ஸ் ஒரு உண்மையான உள்ளுக்குள்ள ஒரு விடுதலை ஏதோ ஒன்று அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு டெலிவரன்ஸ் ஏற்படுத்தினது ஒரு விடுதலை ஏற்படுத்தின அந்த சந்தோஷத்தில் அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் அதைத்தான் ஏசுனாதான் விரும்புனான் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சரி செய்ய விரும்புகிறானா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சுபாவங்களை சரி செய்ய விரும்புகிறானா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சிந்தனைகளை சரி செய்ய விரும்புகிறானா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கொள்கைகளை சரி செய்ய விரும்புகிறானா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உலகத்தை உலகம் தொடர்பான கண்ணோட்டத்தை சரி செய்ய முன்வருகிறானா அதைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதுதான் ஆண்டவரை நேசிப்பது அதுதான் ஆண்டவர் செய்த நன்மைக்கு பதிலீடாக செய்வது ஒரு மனிதன் மற்றவர்களுக்கு எப்படி உதவியாக இருக்கிறான் எந்தெந்த விதத்தில் மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறான் இதைத்தான் ஆண்டவரின் எதிர்பார்க்கிறார் எனவே உண்மையான பாவ விடுதலை குறித்து உலகத்திற்கு அறிவிப்பதுதான் மிஷினரி பணி அலே லூயா ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம் நாம் இதைத்தான் அறிவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இதைத்தான் அறிவிக்கிறோம் ஆனாலும் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறோமா ஒரு டாக்டர் ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கொடுக்கறதில்ல அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவனுக்குள்ள என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குங்கிறதெல்லாம் அவர் கவனிச்சுட்டே இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தரிசனமுடைய ஊழியக்காரர்கள் இந்த தேசத்திலிருந்து எழும்ப வேண்டும் அலே லூயா அடுத்தபடியாக ஒரு சிநேகிதனுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறத பார்த்து பார்க்கணும் அதிகமான அன்பு வேற இல்லை அப்படின்னு வசனம் சொல்லுகிறதே ஆண்டவர் தம்முடைய அதிகமான அன்பை வெளிப்படுத்தின பொழுது அதற்கு சான்றாக இருந்தது என்ன முதல் சான்றை பார்த்தோம் மனிதனுக்குள் அவர் ஏற்படுத்துகிற பாவ விடுதலை தான் ஆண்டவர் நம்மை நேசிப்பதற்கான அதிகபட்சமான அடையாளங்களும் ஒன்றாக இருக்கிறது அடுத்தபடியாக வாசி பார்க்கும் பொழுது ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அத்தியாயத்தினுடைய ஒன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யோவான் மிக அழகாக சொல்கிறான் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் வி ஆர் பீங் கால்ட் அஸ் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே தேவன் நம்மையில் பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் அலே அவர் நம்ம பிள்ளைன்னு சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க இது தாங்க ஆண்டவர் தம்முடைய அதிகபட்ச அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தினார் என்றால் நமக்கு ஒரு தெய்வீக உறவை கொடுத்து வெளிப்படுத்தினார் அந்த நல்ல ஒரு தெய்வீக உறவை கொடுப்பதற்காக தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவரது பூமிக்கு அனுப்பி அவர் ஜீவனை கொடுக்க வைக்க வேண்டியதாக இருந்தது எனவே கிறிஸ்தவம் நமக்கு தருகிற இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் இறை உறவு முதல் ஆசீர்வாதம் இறை விடுதலை இரண்டாவது இறை உறவு மனிதனுக்கு ஏதோ சில நன்மைகளை அல்ல ஏதோ சில உதவிகளை அல்ல அவன் மேசையின் கீழே உட்கார்ந்து ஏதோ கீழே சில துணிக்கள் விழும் அதை பொருட்கலாம் என்று உட்கார்ந்துற ஒரு நாய்க்குட்டி அல்ல அவனை ஆண்டவர் எப்படி பார்க்க விரும்புகிறார் பிள்ளையாக பார்க்க விரும்புகிறார் யோவான் ஒன்றாம் அத்தியாயத்தினுடைய பனிரெண்டாம் வசதி வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக அவரை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் பிள்ளைகளாகும் அதிகாரம் அது எப்படி கொடுக்கப்பட்டது தேவனுடைய சர்வ வல்லமையின் மூலமாகவா இல்லை தேவனுடைய தம்முடைய அதிகாரத்தின் மூலமாகவா ஒரு தூதனை அனுப்பி ஒரு சொல்லியிருக்கான் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் நான் பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்ள போகிறேன் நீ எல்லாருக்கும் போய் அந்த மெசேஜை பேஸ் பண்ணு அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி சொல்லலை ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் பிள்ளைகளாக அவர்களை மாற்றுவதற்காக தம்முடைய பிள்ளையை உலகத்திற்கு அனுப்பி ஜீவனை கொடுக்க வைக்க வேண்டியதாக இருந்தது ரத்தம் சிந்த வைக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஆண்டர் ஒரு பெரிய ப்ரைஸ் ஒரு பெரிய விலையை கொடுத்து தான் என்னை பிள்ளையாக்க முடிந்தது அப்படியானால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நம்முடைய பிரைம் கன்சர்ன் பிரைம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிரைம் டிசைர் எதுவாக இருக்கணும்னு சொன்னால் நான் ஆண்டோடைய பிள்ளை அலையிலுவியா அற்பமான மனிதன்னா கொஞ்சம் காசு இருக்கிற உறவினர்கள் கூட நம்மை கண்டுகொள்வதில்லை நம்மை விட சற்று வசதியானவர்கள் கூட ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம போகிறவில்ல நம்மை விட வேறு சிலருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற நம்ம கிடைக்கிறது ஏன்னா அவங்க பொருளாதார அளவில் ரொம்ப ஏறிச்சு அவங்க இப்போ
நான் இப்போ சில நேரத்தில் பார்த்துருக்குறேன் எங்கேயாவது ஒரு பிஷப்பை பற்றி பேச நேரிட்டால் அங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் இந்த பிஷப்பு எங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் சொந்தம் தான் பார் அப்படியே சொல்லாருமா இவர் எங்கள் அம்மாவோட அண்ணனோட மனைவியோட சித்தப்பாவோட அவருடைய சின்ன மகனோட அப்படி சொல்லி அது ரெண்டு மைல் நீளம் போகும் அந்த உறவு அங்கே போய் கண்டுபிடிச்சிடுவார் இந்த பிஷப்புக்கும் இவருக்கும் சொந்தம் ஆனால் அதே சபையில் இருக்கிற செக்ஸ்டன் அவருடைய டைரக்ட் அண்ணன் மகன் அந்த சேர்ச்சுக்கு தான் வரார் ஆனால் அந்த செக்ஸ்டனை பற்றி பேசுகிற வேலையில் கண்டுக்கவே மாட்டார் இவருக்கும் எனக்கு ஒரு உறவு காட்டிக்கவே மாட்டார் இதுதாங்க மனித இனத்தினுடைய பண்பு ஒருத்தர் அமைச்சர் ஆகிட்டார்னா எங்கேயாவது நமக்கு ஒரு லிங்க் இருக்குதா பார்ப்போம் நம்மளை கொண்டு அங்கே ஜாயின் பண்ணி அவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு உறவு இருக்குன்னு காட்டுறேன் அப்படி தான் பாவேன் ஆனால் ஒருத்தர் தாழ்ந்து இருக்கிற வேலையில் உண்மையான உறவை கூட மனிதன் என்ன செய்வதில்லை வெளிப்படை அவர் என்னமோ உங்கள் அண்ணன்னு சொன்னாங்க உண்மையா ஆமாம் உண்மை தான் உறவில் அண்ணன் மற்றபடி எங்களுக்குள்ள ஒன்றும் பெருசாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது அப்படின்னு அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு தேவன் தம்முடைய உறவை கொடுக்க வந்தார் நீ என்னுடைய மகள் நீ என்னுடைய மகன் என்று அழைப்பதற்கு ஆண்டோர் விரும்பினார் அதை சும்மா செய்ய முடியலைங்க அதை இலவசமாக செய்ய முடியல அவருடைய குட்வீலில் மட்டும் அதை செய்ய முடியல அதற்காக ரத்தம் சிந்த வேண்டி நேர்ந்தது அதற்காக ஜீவன் கொடுக்க நேர்ந்தது அவ்வளோ பெரிய பிரைஸ் கொடுத்து தான் அதை உருவாக்க முடிந்தது எனவே தான் எவ்வளோ இரண்டாம் மத்தியத்தினுடைய நான்கு அவசரம் சொல்லுகிறது இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போம் என்றால் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய அந்த ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு நாம் எப்படி தப்பிச்சுக்க போகிறோம் கேட்குதா அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் அருமையான சகோதரி சகோதரி மனதில் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஆண்ட விடத்திலிருந்து நிறைய நன்மைகளை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஆண்ட விடத்து நானும் நிறைய நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறேன் அற்புதங்களை கண்டிருக்கிறேன் அதிசயங்களை கண்டிருக்கிறேன் வாழ்வு தொடர்பான பல நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறேன் ஆனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு தந்த அதிகபட்ச ஆசீர்வாதம் இது என்று என்னை கேட்டால் முதலாவது பாவியிலும் பாவியாக இருந்த என்னை ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்கின்ற ஒருவனாக அவர் மாற்றி காட்டிட்டான் அலே லூயா ஒருவரால் என்னை மாற்ற முடியவில்லை ஆண்டவரால் என்னை மாற்ற முடிந்தது என்னுடைய வாழ்விலை கண்டேன் எனக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் கூட என்னுடைய நெருக்கடியா நேரத்தில் என்னை விட்டு போய்விட்டார்கள் என்னுடைய நெருங்கின உறவுகள் கூட என்னை அடையாளம் காட்ட அஞ்சினார்கள் வெட்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு காசு கூட இல்லாத சூழ்நிலை மிகுந்த கடன்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் ஆண்டவர் என்னுடைய இருதயத்தில் சொன்னார் யூ ஆர் மை சன் ஐ லவ் யூ நீ என்னுடைய மகன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமும் உன்னை நேசிக்காமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல என்னுடைய நேசமே உனக்கு போதுமானது என்று சொன்னார் இந்த உலகத்தில் ஒருவனும் உன்னை அடையாளம் காணாமல் இருந்தால் போத கூட பரவாயில்ல கவலைப்படாத நான் உன்னை அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய மகனாக இது போதும் என்றார் அந்த எண்ணத்தை அந்த சிந்தனை தா சார்ந்து கொண்டு தான் இத்தனை ஆண்டு காலம் நான் வாழ்ந்து வருகிறேன் அலிலுயா ஆண்டவர் ஒன்றுக்கு உதவாத என்னை அவர் மகன் என்று அழைத்தாண்டால் தெய்வத்திடத்திலிருந்து நாம் பெறுகிற மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் தெய்வீக உறவு எனவே இந்த தெய்வீக உறவுடன் வாழ்வது தொடர்பான செய்தி தான் உலகத்தை சொல்ல வேண்டும் இன்றைய தொலைக்காட்சிகளை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் இன்றைய கிறிஸ்தவ பத்திரிகளை கவனித்து பாருங்கள் பிரபலமாக போடப்படுகிறதான மேடைகளை கவனித்து பாருங்கள் கிறிஸ்துடன் உறவுடன் வாழுகிற ஒரு வாழ்வை குறித்து எத்தனை பேர் பேசுகிறார்கள் எத்தனை திருச்சபைகள் இது பேசப்படுகிறது மண் வளம் மனித வளம் மரவளம் இதெல்லாம் சிறப்பாக பேசப்படுகிறது ஆனால் இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலே ஒரு மாபெரும் உறவை உருவாக்கி கொடுத்தாரே ஆண்டவர் அதற்காக ரத்தம் சிந்தினாரே இதை குறித்து பேசுகள் எத்தனை பேர் பக்தியாக வாழ்வதற்கு தான் போதிக்கிறார்கள் காணிக்க கொடு ஜபம் பண்ணு கோயிலுக்கு வா ஆராதனை செய் நல்லது செய் இந்த மாதிரி விட பக்தியான காரியங்களை சொல்கிறார்கள் ஒழிய என்ஜாய் காட்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் யுவர் த சன் ஆஃப் காட் யுவர் த டாட்டர் ஆஃப் காட் நீ கடவுளுடைய பிள்ளை அந்த உறவை நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணு அந்த விதமான ஒரு உணர்வோடு பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கிகள் இன்றைக்கு மிக குறைவு யாரை பார்த்தாலும் இயேசுநாதரை ஒரு அற்புதம் செய்கிறவராகத்தான் காண்பிக்கிறார்கள் எவ்வளவு பிரபலமானவர்களை பார்த்தாலும் இயேசு ஒரு சமூக சேவகரை போல தான் காண்பிக்கிறார்கள் தெய்வீக உறவை கொடுக்க வந்த ஒருவராக காண்பிக்கவில்லை அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடத்தக்கதான புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் என்று ரோமர்களை எழுதுகிறாரு எட்டாம் மத்திய பதினைந்தாம் அவசரத்தில் அப்போ சொல்ல கலாத்திய நான்காம் மத்திய ஆராவசனம் சொல்கிறாரு நாம் புத்திராக இருக்கிறபடினாலே அப்பா பிதாவின் கூப்பிடும்படியாக தம்முடைய புத்திரனுடைய ஆவியை உனக்கு அனுப்பினார் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது நாம் ஏதோ பக்தர்களாக வாழ்றதுக்கு இல்லை நம்ம யாராக மாறணும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஆண்டுடைய அனுதினம் அனுதினம் ஆண்டு உறவை அனுபவிக்கணும் இந்த உறவை குறித்த உலகம் எல்லாம் போய் சொல்லணும் இந்த உறவை ஒரு மனிதன் அனுபவிக்கிறானா என்று தான்
நாம் பிள்ளைகளானால் அவருடைய சுதந்திரமே அதுக்கு முந்திர வசனம் சொல்லுகிறது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதை அவர் நமக்கு கொடுத்த ஆவியினாலே அறிந்திருக்கிறோம் அருமையான கிறிஸ்தவ சகோதரி சகோதரிகளே உங்களுக்குள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா ஏனால் நாம் ஒவ்வொருவரும் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் நற்செய்தியாளர்களாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் மிஷினர்களாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அழைப்பை பெற்ற நாம் முதலாவது தெய்வீக உறவிலே வாழ்கிறோமா உலகமெல்லாம் போய் சொல்ல வேண்டிய மிக முக்கியமான செய்தி என்னவென்றால் தேவன் உங்களை பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் தேவன் உங்களுக்கு தம்முடைய ஐக்கியத்தை தர விரும்புகிறார் தேவன் நம்முடைய உறவை உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார் இதைத்தான் உலகத்திலே நாம் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் மிஷினரி படையுடைய மிக முக்கியமான பணி வெறும் வியாதிகளுக்காகவும் அற்புதங்களுக்காகவும் மட்டுமே சொல்வதில்ல அதை சொல்லக்கூடாது என்றல்ல அவசியம் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் சொல்லப்பட வேண்டியதை சொல்ல முடியாமல் போகிற அளவிற்கு இதையே முன்னிலைப்படுத்தக்கூடாது எது முக்கியமா சொல்லப்பட வேண்டும் ஏதும் சொல்லியிருக்கோ அதை நாம் சொல்ல வேண்டும் எனவே இறை உறவை குறித்து உலகமெங்கும் சென்று அறிவிப்பதுதான் உண்மையான மிஷினரி பணி அந்த பணியிலே நாம் எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுவது இறை உறவு தான் அந்த இறை உறவிலே அவன் வாழுகின்ற பொழுதுதான் அவனுடைய வாழ்விலே அவன் மாற்றம் பெறுகிறான் இறை உறவிலே வாழுகின்ற பொழுது அவன் இனி நான் தனியாக இல்லை நான் ஒரு சரியான ஒரு தைக்கியத்தோடு இருக்கிறேங்கிற நம்பிக்கை பெறுகிறான் அப்போ சொன்னவர்கள் பதினெட்டாம் மத்தியத்தினுடைய பதினொன்றாம் வசனம் வாசிப்பார்க்கும்போது இந்த பட்டணத்திலும் எனக்கு கொஞ்சம் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க எந்த பட்டணத்தில் இன்னும் ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது என்ற ஒரு அச்சுறுத்தலும் மத்தியில் இருந்தானோ அதே பட்டணம் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் இருந்து அநேக ஆத்மாக்களை சம்பாதித்து திருச்சபைகளை உருவாக்க முடியுது எப்படி அந்த இறை உறவை அனுபவித்த காரணத்தினாலே அந்த ஆண்டவர் வந்து அவனிடத்தில் பயப்படாத நான் ஓங் கூட இருக்கிறேன் அதுதான் நமக்கு வேணும் அப்போ சில நபர்கள் இருபத்தி ஏழாம் மத்தியத்தை வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு கப்பலிலே பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றான் அந்த கப்பலை உடைந்து கொண்டிருக்கிறது காற்று பெரும் புயலாக வீசி கொண்டிருக்கிறது மழை தொடர்ந்து பெய்து கொண்டிருக்கிறது வானத்து நட்சத்திரங்கள் ஒன்றும் தோன்றவில்லை எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரியவில்லை திசையும் சரியாக தெரியவில்லை கப்பல் உடைந்து கொண்டே இருக்கிறது கப்பலில் இருந்த பணியாளர்கள் எவரும் உணவு இருந்தாமல் பதினான்கு நாட்களாக பட்டினி கிடக்கிறார்கள் சாகத்தானே போகிறோம் இந்த சூழ்நிலை நம்மால் எப்படி உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியும் என்றால் ஒரு மணி நேரம் கூட ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில் கப்பல் உடைந்து கொண்டிருக்கிறது புயலும் வீசி கொண்டிருக்கிறது மழையும் பெய்து கொண்டிருக்கிறது எங்கும் இருள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கே போகிறோம் என்று தெரியவில்லையே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை உணவு உட்கார்ந்து எப்படி சாப்பிடுவது இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிதாபிப்போடு பதினான்கு நாட்களாக தடுமாறிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு இரவிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பவுலுக்கு தரிசனமாகிறார் பவுலே பயப்படாத நீ ராயனுக்கு முன்னாடி அந்த ராஜா ரோம ராஜாவுக்கு முன்னாடி நீ போய் நிற்கணும் அதுக்காக தான் போயிட்டு இருக்கிற நிச்சயமாக நீ நிற்க போகிற நீ அங்கே நிற்க போகிறதுனால இந்த கப்பலில் உன்னோட எவன் ஜானி ஜானி பண்ணிட்டு இருக்கிறானோ அவங்க எல்லாருமே பிழைப்பாங்க உங்கள் யாருக்கும் உயிர் செய்தோம் ஏற்படாது உடனடியாக தைரியமாக சொல்கிறான் எல்லாம் எலும்புங்கப்பா சாப்பிடுங்கப்பா எல்லாம் தெம்பு திடன் பொருங்க நீங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க நாம் சாக போகிறது இல்லை வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டை நமக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி சுற்றிலும் புயல் வீசட்டும் இருள் மூழ்கி இருக்கட்டும் மழை பெய்யட்டும் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க என்னை ஆட்கொண்டவராகி அவர் இந்த நாளில் இரவில் என்னிடத்தில் வந்து சொன்னார் நீ விதமாக ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் எனவே அவர் சொன்னபடி தான் ஆகும் இந்த மழையெல்லாம் நம்மளை அச்சுறுத்திட்டே இருக்குது இந்த இருள் நம்மளை பயப்படுத்திட்டே இருக்குது இந்த கப்பல் உடைவீரி நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்ற ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருக்குது ஆனால் இதையெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணவே வேண்டாம் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த வார்த்தையை யார் பெற முடியும் தோஸ் ஆர் ஹேவிங் எ க்ளோசர் ஃபெலோஷிப் வித் கிரைஸ்ட் அலிலுயா ஆண்டவரோடு நெருக்கமாக இருக்கிறவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கத்தின் உறவை தான் ஆண்டர் கொடுக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவை கொடுப்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் சிந்தினார் மூன்றாவதாக தலைப்பு மட்டும் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் நற்செய்தி ஊழியம் என்றால் என்ன சுவிசேஷ ஊழியம் என்றால் என்ன மிஷ்ரை ஊழியம் என்றால் என்ன இன்றைய கிறிஸ்தவ சுவிசேகள் அறிவித்து கொண்டிருப்பது அல்ல இன்றைய பிரபலமான மேடைகள் என்று பிரசங்கிக்கிறார்களே அதுவல்ல கிறிஸ்தவ ஊழியம் பெரும்பாலான தொலைக்காட்சிகளை முற்றிலுமாக கையகப்படுத்தி கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் அறிவிப்பதல்ல சுவிசேஷம் சுவிசேஷம் என்றால் உங்களுக்கு நான் இப்பொழுது என்ன சொன்னேனோ அந்த வேதத்தின் அடிப்படையிலே அதுதான் இதனுடைய சொந்த கருத்தல்ல இதன் அடிப்படையிலே பிரசங்கிப்பது தான் சுவிசேஷம் அறிவிப்பு இப்படி அறிவிப்பவன் தான் நற்செய்தியாளன் இதுதான் மிஷின் படி இந்த மிஷினரி பணிகளை மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் என்ன என்று பார்க்கும்பொழுது நான் மு
உலகத்தில் இல்ல ஆண்டவர் தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து ஒரு பெரிய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் அந்த அன்பினுடைய மூன்றாவது முக்கிய கிரி எது என்று சொன்னால் அப்போ சொன்னவர்கள் ஒன்றாம் மத்தியத்தினுடைய எட்டாம் வசனம் சொல்லுகின்றது பரிசு தாவி உங்கள் மேலே வரும் அப்பொழுது நீங்கள் பலமடைவீர்கள் When the Holy Spirit comes on you, you will be made powerful. That's why you will become my witnesses. You will be able to live in your life. That's why you will be able to live in your life. You will be able to live in your life. You will be able to live in your life. You will be able to live in your life. You will be able to live in your life. You will be able to live in your life. You will be able to live in your life. You will be able to live in your life. You will be able to live in your life. நற்செய்தி ஊழியம் என்றால் இறை உறவை அறிவிப்பது நற்செய்தி ஊழம் என்றால் இறை வல்லமை அறிவிப்பது மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை தேவைப்படுகிறது மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை தேவைப்படுகிறது இப்போ சேர் மூன்றாம் மத்தியத்தினுடைய இருபதாம் வசனத்தை நான் வாசு பார்க்கும் பொழுது நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் அதிகமாக நமக்கு உள்ளே கிரிய செய்கிற இன்றைக்கு அநேகர் வந்து சுவிசேஷகரிடத்தில் செயல்படுற வல்லமை எதை நோக்கி ஓடுகிறார்கள் நற்செய்தியாளர்களில் இருக்கிற வல்லமையை சார்ந்து அவரால் நமக்கு ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஓடுறாங்க சில ஜபக்கூடுகளை குறித்து கொடுக்கப்பட்ட விளம்பரங்களின் அடிப்படையில் அந்த ஜபக்கூடுகளில் இருந்து வெளிப்படுகிற வல்லமைக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பைபிள் சொல்லுகிறது நமக்குள் த பவர் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் வித் இன் நமக்குள்ள வேலை செய்யறது நம்ம எதிர்பார்க்கிறது விட அது என்ன நமக்குள் வேலை செய்தா என்ன செய்யும் அது நமக்குள் நல்ல சுபாவங்களை உருவாக்கும் நமக்குள் நல்ல பண்புகளை உருவாக்கும் நமக்குள் நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்கும் நமக்குள் நல்ல தன்மைகளை உருவாக்கும் நமக்குள் ஒரு தூய்மையான சமாதத்தை கொண்டு வரும் நமக்குள் ஒரு உலகம் தராத ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொண்டு வரும் நமக்குள்ளே ஒரு சரியான நம்பிக்கையை கொண்டு வரும் நமக்குள்ளே ஒரு சரியான அறிவை கொண்டு வரும் அதுதான் அந்த வல்லமை தேவனுக்கு ஏற்கனவே சர்வ வல்லமை இருக்கிறது அந்த சர்வ வல்லமையை கொண்டு தேவன் அற்புதங்களை செய்ய முடியும் அதிசயங்களை செய்ய முடியும் வியாதியை குணமாக்க முடியும் பிசாசுகளை துரத்த முடியும் மனிதன் எதிர்பார்க்கிற எந்த நன்மையும் செய்ய முடியும் ஆனா இந்த சர்வ வல்லமையை கொண்டு மனிதனுக்கு உள்ளே மாற்றத்தை செய்ய முடியாது அதைத்தான் நாற்பது ஆண்டு கால இஸ்ரவர்களுடைய வரலாற்றை பார்க்கிறோம் நாற்பது ஆண்டுகள் தேவன் தம்முடைய சர்வ வல்லமையின் மூலமாக அந்த இஸ்ரவர்களுடைய உடல் தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்க முடிந்தது அவர்கள் விரும்பினதெல்லாம் கொடுக்க முடியும் சரீரத்தை சந்திக்க முடிந்தது ஆனால் அவருடைய இருதயத்தை அவரால் மாற்ற முடியவே இல்லை நாற்பது ஆண்டுகள் அவருடைய அற்புதங்களை அதிசயங்களை நன்மைகளை பெற்றுவிட்டு அவர்கள் காரகத்திலே மடிந்து போனார்கள் என்கிற துக்ககரமான செய்தியை தான் நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்கிறீர்கள் காரணம் என்னவென்றால் தேவன் சம் தம்முடைய சர்வ வல்லமை கொண்டு யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி அவருடைய உள்ளே சென்று மாற்றம் செய்வதே இல்லை அவர்கள் மனிதனுக்குள்ளே செயல்படுவதற்காக தேவன் ஒரு வல்லமையை கொடுக்க முன் வந்தார் அந்த வல்லமையை கொடுப்பது எளிதானதாக இருக்கவில்லை அதற்காக தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்ப வேண்டியிருந்தது இதுதான் மனிதனுக்கு தேவையான வல்லமை புறம்பாக அவனுக்கு அற்புதம் செய்கிற வல்லமை இல்லை புறம்பாக அவனுக்கு அதிசயம் செய்கிற வல்லமை இல்லை அவனுக்கு உள்ளே அற்புதம் செய்கிற ஒரு வல்லமை அவனுக்கு உள்ளே அவனை மாற்றுகிற ஒரு வல்லமை அந்த வல்லமை ஆண்டவர் வந்து எளிதாக தர முடியல அதற்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு ஜீவனை கொடுக்க நேர்ந்தது இரத்தத்தை சேர்ந்து சிந்த நேர்ந்தது அதன் மூலமாகத்தான் ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு வந்தது இதைத்தான் நாம் லூக்கா இருபத்தி நான்காம் மத்தியத்துடைய நாற்பத்தொம்பது வசனை வாசித்து போகிறவங்க உங்களுக்கு உன்னதத்திலிருந்து வருங்கிற பலனாலே நீங்கள் தரிப்பிக்கப்படுகிறவரை உங்களுக்குள்ள பாருங்கள் ஏசுநாதருடைய சீடர்கள் அவரோடு இருந்த காலகட்டத்திலேயே வியாதிகளை குணமாக்குறதுக்கும் பிசாசுகளை துரத்துறதுக்கும் ஒரு வல்லமை கொடுத்து அனுப்பினார் இன்னும் பரிசுத்தாவே வரல அப்பொழுதும் ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து அனுப்பி அவள் அதை செய்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது சொல்கிறா உங்களுக்குள் ஒரு வல்லமை அது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த விதமான வல்லமை இல்லை இட் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அது உங்களுக்குள்ள வருகிறது வரையிலும் வந்து உங்களுக்குள்ள செயல்படுகிற வரையிலும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க யூ மஸ்ட் வெயிட் அட் ஜெருசலேம் ஜெருசலேமில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணோம் அந்த வல்லமை உங்களுக்குள் உங்களை மாற்றும் அந்த வல்லமை உங்களுக்கு ஒரு புதிய வடிவத்தை கொடுக்கும் அது உங்களுடைய சிந்தனையை மாற்றும் எண்ணங்களை மாற்றும் நோக்கங்களை மாற்றும் அதுதான் தேவை இப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையை நமக்குள் கொண்டு வருவதற்காகத்தான் ஏசு கிறிசு மறிக்க நேர்ந்தது இதை குறித்தா ரோமர் ஐந்தாம் மத்தியத்தினுடைய ஐந்தாம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய இருதயங்களுக்குள்ளே ஊற்றப்பட்டது அலேலுயா இந்த மனித உள்ளத்துக்கு தேவையானது என்ன தெரியுமா அதிகமான அறிவு அல்ல அதிகமான ஞானம் அல்ல அதிகமான தத்துவம் அல்ல அதிகமான சித்தாந்தங்கள் அல்ல அதிகமான இறையல் அல்ல அதிகமான அறிவுரைகள் அல்ல நிறைவுரைகள் அல்ல வேத படிப்புகள் அல்ல மனிதனுக்குள்ளே அவனுக்குள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அவனுக்கு தேவைப்பட்டது காட்ஸ் லவ் அந்த அன்பு அவனுக்குள்ளே வந்தால் அவன் மாறிவிடுவான் அந்த அன்பை அவனுக்குள் கொண்டு வருவதற்குத்தான் அதுக்குள்ளதான் வல்லமை அதான் அன்பின் வல்லமை பவர் ஆஃப் த லவ் அந்த அன்பின் வல்லமையை கொண்டுதான் அவ
சுவிசேஷ பணி ஏன் வல்லமைய பாருங்கோ என்னை கொண்டு ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை பாருங்கோ எங்க கூடுகைக்கு வந்தவங்களுக்கு கிடைத்த நன்மையை பாருங்கோ என்று சொல்லி நம்முடைய வல்லமையை காண்பித்துக் கொண்டிருப்பதில்ல உங்களுக்குள் ஆண்டவர் தரவிருக்கிற அந்த வல்லமை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அந்த வல்லமையின் மூலமாக நீங்கள் உள்ளான மாற்றம் அடையுங்கள் அப்பொழுது உங்களுடைய வெளிப்புறங்களும் மாறும் இதை அறிவிப்போம் தான் உண்மையான சுவிசேஷம் அதுதான் அச்செய்தி பணி அதுதான் மிஷினரி பணி அப்படிப்பட்ட ஒரு மிஷினரி பணியை செய்யும்படியாக நாம் ஒவ்வொரு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அலிலுயா ஆண்டவர் ஒரு விசேஷமான ஒரு வல்லமையை தருகிறார் இதை நீங்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ உண்மையாக ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது உங்களுக்குள் கிரிய செய்கிற அந்த வல்லமை உணர முடியும் அந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளே வருகிற பொழுது நீங்கள் தவறான சுபாவங்களை எதிர்த்து நிற்க முடியும் தப்பிதமான ஆசைகளை எதிர்த்து நிற்க முடியும் உங்களுக்குள் ஓடி பாய்ந்து வர ஆயத்தமாக இருக்கிறதான தவறான சிந்தனை வெள்ளத்தை உங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் உங்களுக்குள் சமாதானத்தை கொண்டு வர முடியும் உங்களுக்குள் சந்தோஷத்தை கொண்டு வர முடியும் நல்லதை செய்வது என்பது வெறும் சிந்தனையாக இல்ல இப்பொழுது செயல்படுத்தி காண்பிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையை மனிதனை கொண்டு வருவது கடினம் அந்த கடினமான காரியத்தை தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு கல்வாரி செல்வி நிறுத்த சிந்தனை மூலமாக அவர் உருவாக்கினார் எனவே தான் எல்லாவற்றை விட ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து தான் பெரிய அன்பாக காண்பிக்கப்படுகிறது அப்படியானால் மனிதன் மேல் தேவன் வைத்த அன்பை தேவன் எப்படி விளங்க பண்ணினார் மனிதனுக்கு பாவ விடுதலையை கொடுப்பதன் மூலமாக மனிதனுக்கு இறை உறவை கொடுப்பதன் மூலமாக மனிதனுக்கு இறை வல்லமையை கொடுப்பதன் மூலமாக இதுதான் மனிதனுக்கு தேவன் தருகிற அதிகபட்ச அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதான ஆசீர்வாதங்கள் அந்த ஆசீர்வாதங்களை நமக்குள்ளே நாம் அடைவோம் அதை குறித்து உலகமெங்கிலும் சென்று சொல்லுவோம்